che la figura del cuoco celi un individuo realmente esistito della corte imperiale. Potrebbe essere un ritratto umoristico del più alto funzionario di corte che sovrintendeva la casa reale o potrebbe essere invece il ritratto di un soldato. La nascita di Venere è la quintessenza dell'arte di Boucher che fonde il naturale e l'artificiale per creare una scena completamente incantata, esuberante e al tempo stesso rilassata una visione aerea e marina che ha un autentico sapore pagano. L'acqua stessa diventa un eccitante elemento erotico mentre si gonfia e si abbassa, sostenendo i corpi pallidi come perle che si abbandonano ad essa e offrono le loro membra come rami di corallo bianco, come posatoi per le colombe di Venere. Il contributo di Courbet al Salon del 1848 che si tenne al Louvre consisteva in sette dipinti e tre disegni, tra questi l'autoritratto intitolato Il violoncellista, che illustra il suo appassionato interesse per la musica. Sia a Ornan, dove i membri della famiglia e l'amico Promayet suonavano vari strumenti, sia a Parigi, Courbet viveva in un ambiente che incoraggiava la sua inclinazione per la musica, si dedicò al violino, compose canzoni e si interessò alla canzone popolare. Un gruppo caratteristico di dipinti dell'opera di Van Delen è costituito da palazzi immaginari o eleganti interni domestici. Questi quadri sono concepiti come scatole prospettiche. Si aprono su una veduta di interni opulenti con personale in cui le regole prospettiche abilmente applicate, più spettacolari nei soffitti a cassettoni ingegnosamente costruiti, giocano un ruolo dominante. Il presente dipinto è un esempio caratteristico. Una serie di dipinti di Latour degli anni 20 del Cinquecento, tra cui il San Girolamo, dimostra che egli entrò in contatto con lo stile di Caravaggio. Si presume che si sia recato in Italia e abbia ripreso la tradizione continuata a Roma da Manfredi e Valentin, ma la particolare forma di naturalismo del San Girolamo suggerisce anche una conoscenza dei seguaci olandesi di Caravaggio. Venere mandò suo figlio Cupido a punire Psiche, la cui bellezza era stata paragonata alla sua, ma Cupido e Psiche si innamorarono. Per mantenere segreto il loro amore, Cupido indossò un travestimento durante le sue visite notturne alla camera da letto di lei. Le sorelle gelose di Psiche rivelarono la sua identità e lei fu punita con una serie di dure prove. Alla fine Cupido e Psiche si ricongiunsero nell'amore eterno. Tutti gli interni di chiesa di Van Nickelen raffigurano San Bavone. Il presente dipinto di piccole dimensioni mostra la chiesa vista dalla navata settentrionale con uno sguardo verso sud-est che lascia intravedere la parte centrale e quella meridionale. Per tutta la sua carriera Adrian Van Ostad si concentrò quasi esclusivamente sulla rappresentazione della vita contadina. Il suo approccio al soggetto si sviluppò dalle prime opere, fortemente satiriche, a una rappresentazione più rustica e simpatica negli ultimi decenni. I grossolani effetti di chiaroscuro furono gradualmente sostituiti da una colorazione più brillante e la cura per i dettagli giocò un ruolo sempre più importante, come si può vedere in quest'opera riccamente articolata, in cui vari tipi di utensili contribuiscono al disordine rurale. Nel 1869 Renoir e Monet realizzarono un'intera serie di scene di vita moderna dipinte all'aperto. Il loro soggetto è la Grenelair, letteralmente stagno delle rane, situata sulle rive dell'Ile de Crossy, sulla Senna, nei pressi di Parigi, di fronte a Bougival. La Grenelair era un'elegante struttura costruita su una chiatta che comprendeva cabine da bagno e un ristorante vi si accedeva tramite passerelle e un isolotto con un albero da cui si osservavano i bagnanti. L'isola costituisce il fulcro di una coppia di composizioni gemelle dei due artisti. Quella di Monet è più strutturata mentre quella di Renoir è più vivace con un'inquadratura più stretta e pittoresca. Entrambi i dipinti dedicano molta attenzione ai riflessi degli alberi, delle persone e del cielo nell'acqua increspata. 
Nel 1659 il Consiglio Comunale di Amsterdam decise di decorare la galleria del municipio di nuova costruzione con dipinti raffiguranti la rivolta dei Batavi contro l'impero romano nel 69 d.C. Il dipinto, che raffigura il giuramento di Claudio Civilis dei Batavi nel Boschetto Sacro, è un frammento che in origine misurava circa 550 x 550 cm. Questo soggetto, tratto dalla prima storia dei Paesi Bassi, era considerato un simbolo di indipendenza e orgoglio nazionale. Degli otto quadri che si dovevano realizzare, questo fu il primo e l'ultimo perché rifiutato dal Consiglio. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.